بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد عزيز السلام عليكم آج كي هماري يفيديو وتسهير الأدب كي أسباط كي آخر يفيديو هي سابقا يفيديو من همنا سبق نمبر 18 شروع كيا تا سبق نمبر 18 كونوان تا إن وآخواتها آج كي سيديو من هم اس سبق کے جو سوالات ہیں یا جو مشقے ہیں ان کو پڑھیں گے تو آئیے سوالات سے افتدا کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سبق سے ہماری یہ ترسیب رہی ہے کہ سوالات کے جوابات وہ آپ نے خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں اور کاپی میں تحریر کرنے ہوتے ہیں تو میں صرف سوالات پڑھ دیتا ہوں پہلے سوال ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دوسرا سوال ہے انا اور انا فعلی یا فعل و فائل کے جملوں پر داخل ہوتے ہیں یا اسمیا مبتدا خبر کے جملوں پر تیسا ہے انہ اور اس کی بہنیں مبتدا پر کیا عمل کرتی ہیں چوتھا ہے انہ اور اس کی بہنوں کے معنی کم از کم دو دو مثالوں کے ذریعے سمجھائیے پانچوہ ہے کیا مبتدا کی طرح انہ اور اس کی بہنوں کا اسم بھی واحد تصنیہ جمع مفرد اور مرکب ہو سکتا ہے اور چھٹا ہے انہ کا اسم اور اس کی خبر کتنی چیزوں میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے مشقوں میں دیئے گئے جملوں میں غور کرنے کے بعد جواب دیجئے یہ تمام در جوابات آپ نے اپنی کوپیوں میں تحریر کر لینے ہیں التمرینات مشقیں مبتدہ اور خبر کے بارہ جملے لکھئے مبتدہ اور خبر دونوں واحد ہوں پھر انہ اور اس کی بہنوں کو مناسب جملوں میں استعمال کیجئے یہاں پر آپ کی جو مشق ہے یہ تفصیلی ہے بارہ بارہ جملے ہیں اب یہاں ویڈیو میں بارہ بارہ جملوں کو ذکر کرنا ناممکن ہے اور چونکہ آپ عربی زبان کے چھتیس کے قریب اسباق پڑھ چکے ہیں آپ کے اندر اتنی استعداد ضرور پیدا ہوگی ہوگی کہ آپ ان جملوں کو خود بنا لیں گے ایک ایک جملہ میں بناتا ہوں باقی آپ خود بنا لیں گے ایک جملہ ہے الطالب مشتہد طالب علم محنتی ہے یہ مبتلا خبر کا جملہ ہے اس پر آپ انہ کو داخل کریں تو انہ الطالب مشتہد انہ کو داخل کریں تو سمعنا انہ الطالب مشتہد انہ کو داخل کریں تو انہ الطالب مشتہد ایسی لگتا ہے کہ طالب علم محنتی ہے ایا پھر لیت الطالب مشتہد لعل الطالب مشتہد وہو فقیر ولیکنہ مشتہد تو ایسے آپ اس کو مختلف کلمات کے ساتھ جوڑ کے انہا انہا کہنہ ان کے اسم اور خبر واقع کر سکتے ہیں یہ چونکہ مفرد کلمات تھے اب اس کے بعد ہے مبتدہ اور خبر کے بارہ جملے لکھئے مبتدہ اور خبر دونوں تصنیہ ہو پھر انہا اور اس کی بہنوں کو مناسب جملوں میں استعمال کیجئے یہاں ایک بات واضح کر دوں پھر اس کے بعد میں ایک جملہ بنا دیتا ہوں آپ نے پڑھا ہے کہ جو تصنیہ ہوتا ہے اس کے اندر حالت نصب اور حالت جر وہ اس کے علف کو یا کے ساتھ تبدیل کرنے سے ظاہر ہوتی ہیں مثال کے طور پر الکتابانی رخیصانی دو کتابیں سستی ہیں اب انہ کو داخل کریں گے تو ان الکتابینی رخیصانی یا پھر ذکر الطالب ان الکتابینی رخیصانی ان الکتابین رخیصانی لیت الکتابین رخیصانی لعل الکتابین رخیصانی آپ نے جو حالت نصب ہے اس کے عراب علف کو یا کے ساتھ تبدیل کر کے ظاہر کرنے ہیں تیسرا ہے مبتدہ اور خبر کے بارہ جملے لکھئے مبتدہ اور خبر دونوں واؤ نون والی جمع ہوں پھر انہ اور اس کی بہنوں کو مناسب جملوں میں استعمال کیجئے المعلمون صالحون اب یہ مبتدہ خبر ہے اور اس کا مبتدہ اور خبر دونوں کے اندر واؤ نون ہے یعنی جمع مذکر سالم ہے آپ کہیں گے ان المعلمین صالحون علمنا ان المعلمین صالحون کأن المعلمین صالحون لیت المعلمین صالحون لعل المعلمین صالحون لیکن المعلمین صالحون لیکن سے پہلے آپ ایک اور جملہ لے آئیں گے تاکہ یہ جو استدراک ہے یہ ہو سکے ماں قبل جملے سے تو یہ آپ کو ایک ایک جملہ اس کا بنا کر دے دیا ہے مبتدہ اور خبر کے بارہ جملے لکھئے مبتدہ اور خبر علف تا والی جمع ہو پھر انہا اور اس کی بہنوں کو مناسب جملوں میں استعمال کیجئے آپ نے پڑھ رکھا ہے اما قبل میں میں نے اس کی وضاحت نہیں کر پایا کہ واؤ نون آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ جب اس پر نصب یہ جر آتی ہے تو اس کے اعراب یا نون اور ما قبل کسرہ سے ظاہر ہوتے ہیں یہاں پر اب چونکہ جمع مونس سالم کی بات آئی ہے تو آپ نے پڑھا ہے کہ حالت نصب وہ جل کی صورت میں جمع مونس سالم کے اندر ظاہر ہوتی ہے تو اس کی مثالیں دے دیتا ہوں مبتدہ خبر کی مثال یہ ہوگی المعلمات آنیتات معلمات یعنی استانیہ وہ عبادت گزار ہیں ان المعلمات آنیتات سمعنا ان المعلمات آنیتات 
كأن المعلمات قانتات ليت المعلمات قانتات لعل المعلمات قانتات اور ما قبل میں جملہ لگا کر آپ کہیں گے لیکن المعلمات قانتات مبتدہ اور خبر کے بارہ جملے لکھئے چار جملہ میں مبتدہ عام جمع یعنی جیسے کتب ہو جن جب وہ کسر سالم ہو چار جملہ میں مرکب اضافی اور چار جملہ میں مرکب توصیفی ہو یعنی اس میں تین چیزیں آپ سے مطلوب ہیں چار جملہ میں مبتدہ عام جمع جیسے کتب ان واقع ہے جو مکسر سالم سے ہو تو اس کا جملہ بنا دیتا ہوں الکتب غالیت کتابیں مہنگی ہیں ان الکتب غالیت سمعنا ان الکتب غالیت کان الکتب غالیت لیت الکتب غالیت لعل الکتب غالیت اور ما قبل جملہ لگا کے کہیں گے لیکن الکتب غالیت جملہ لگانے کے مطلب یہ ہے کہ الکراسات رخیصت لیکن الکتب غالیت غالیت اب یوں اس کو جملہ ما قبل کے ساتھ استدراکن ذکر کر دیں گے چار جملہ میں مرکب اضافی ہو مرکب اضافی یعنی مبتدا کو واقع کرنا ہے کتاب زید غال زید کی کتاب مہنگی ہے ان کتاب زید غال اور علمنا ان کتاب زید غال لیت کتاب زید غال کان کتاب زید غال لیکن کتاب زید غال آپ اس سے قبل جملہ لگا دیں گے ساعته یا پھر حقیبت زید رخیصت لیکن کتابه غال اور آخری جو جملہ ہے ہمارا وہ ہے لعل کتاب زید غال تو یہ میں نے ایک ایک جملہ بنایا بطور نموزہ چیئے آپ تفصیلی طور پر اس بحث کو اس دمش کو حل کر لیں گے حسب اللہ جملہ کی شروع میں انہ داخل کیجئے اور ترجمہ کیجئے القمر ساتیون ان القمر ساتیون بے شک چان وہ چمک رہا ہے وہ الكتاب صديق إن الكتاب صديق بشكل كتاب إك دوست هي الدرس مفيد إن الدرس مفيد بشكل سبق مفيد هي النجوم لامعة إن النجوم لامعة بشكل ستارة وشمك رهيه بس كمان هي حسب زي الجملة ما خالي جغا بر إن داخل كيجي أو ترجمة كيجي إن نهي هوا أن هي يسرني أن النتيجة حسنة ما علمت أن الصديق مريض اور بلغنی ان النیل مرتفع اخبر الرجل ان القطار متاخر پہلے جملے کی ترجمہ ہے مجھے خوشی ہوئی کہ نتیجہ اچھا ہے دوسرے جملے کی ترجمہ ہے کہ میں نے جانا کہ دوست وہ بیمار ہے تیسرا جملہ مجھے یہ بات پتا چلی یہ معلوم ہوا کہ نیل درے نیل وہ بلند ہے اور چوتھا مجھے آدمی نے بتایا کہ ٹرین دیر سے ہے یعنی مؤخر ہے اس کے بعد ہے حسب زیل جملوں کے شروع میں کعنہ استعمال کیجئے اور ترجمہ کیجئے کعنہ خالد ان اسد جیسا کہ خالد شیر ہو کعنہ الحدیقہ تا جنت جیسا کہ باغیچہ و جنت و باغ ہو الماء مرآت کعنہ الماء مرآت جیسا کہ پانی و شیشہ ہو ایسا صاف ہے کعنہ النجوم مصابع ہو جیسا کہ ستارے و روشنیہ ہے و لائٹے ہیں حسب زیل جملوں میں خالی جگہ پر کیجئے الہوا شدید لیکن الجو دفیع ہوا تیز ہے لیکن موسم گرم ہے الحدیقہ تو جمیلت لیکن البستانی یا محمل باغیشہ تو خوبصورت ہے لیکن جو مالی ہے وہ سست ہے العدو قوی جن لیکن النصر قریب دشمن طاقتور ہے قوی ہے لیکن مدد وہ قریب ہے الکتاب مفید لیکن نسم نغال کتاب مفید ہے لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ مہنگی ہے زیادہ ہے حسب زیل جملوں کے شروع میں لیتا کا استعمال کیجئے اور ترجمہ کیجئے العطلت قریبت لیت العطلت قریبت کاش کے چھوٹیاں قریب ہوتی الدراہم کثیرت لیت الدراہم کثیرت کاش کے دراہم زیادہ ہوتے الدرس سہل لیت الدرس سہل کاش کے سبق آسان ہوتا المسافت قریبت لیت المسافت قریبت کاش کے مسافت و قریب ہوتی کم ہوتی ہے حسب زیل جملوں کے شروع میں لعلہ کا استعمال کیجئے اور ترجمہ کیجئے اس کے بعد ہے اردو میں ترجمہ کیجئے اور ترکیب کیجئے ترجمہ میں کر دیتا ہوں ترکیب آپ خود کریں گے ان نابا کا طبیب حاضق بے شک آپ کے والد وہ ماہر ڈاکٹر ہیں ان نا حرف من حروف المشبہت بالفعل ابا کا مضا مضافل ہے اس کا اسم واقع ہو جائے گا طبیب حاضق یہ موصول صفت اس کی خبر واقع ہو جائے گی ان صنادیق مملوعت بالملابس بے شک جو صندوق ہیں بکسے ہیں وہ کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں ان نظافت تحفظ الجسم بے شک صفائی جسم کی حفاظت کرتی ہے ان مدرسہ البنین والبنات وشعتانی بنین اور بنات کے دو مدرسے ہیں وہ کوشادہ ہیں ان حادی طریق شاقت 
بے شک یہ راستہ مشقہ پر مشقت ہے مشکل ہے وجد تو ان الابا مریض میں نے پایا کہ والد بیمار ہے سر رانی ان کا ناجح ان فلم جہانی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوئے یورا ان تقص جمیل ان اليوم لگتا ہے کہ آج موسم وہ خوبصورت ہے اچھا ہے ان المجدین فائزون بے شک محنت کرنے والے وہ کامیاب ہیں کہ ان الشمس قرص من الزہبی گویا کے سورج وہ سونے کی ٹکیا ہے کہ ان المعفضت بیضاج گویا کے پانی وہ سفید چاندی ہے کہ ان نحال القصر جوال شامخ گویا کے یہ محل بلند و بالا پہاڑ ہے لیت الطالبت ناجحون کاش کے طالب علم کامیاب ہو جائیں لیت الناس امنا کاش کے لوگ امن میں ہو ہاولائی مخلصون ولیکنہم مختعون محمود المجرم ولیکنہم معترف اشتد المطر ولیکن الشارع نظیف اخبر المحافظ ان القطار متاخر سمعت من الاذاعت ان الفیضان عظیم جدا ان جملوں کا ترجمہ بھی کر لیں گے اور اس کے ساتھ آپ ترکیب بھی کر لیں گے عربی میں ترجمہ کیجئے ترجم بالعربیت واقعی ہوا تھنڈی ہے ان الہوا عباریت حقیقت میں بخیل اپنا دشمن ہے ان البخیل عدو لنفسی ہی واقعی انسان فانی ہے ان الانسان فانی مجھے خوشی ہے کہ تم نے انعام حاصل کیا يسرني أنك تحصلت على جائزة من ذكاك محمود مريض هي رأيت أن محمودا مريض يدوى مهنجه لكن مفيد هي هذا الدواء غال ولكنه مفيد غويا أستاذ والد هي كأن الأستاذ والد شاهد مزور تكه هي لعل العمال تعبان واقعي لركيا مهذب هي إن البنات مهذبات کاش ہر طالب علم محنتی ہوتا لیتا کل طالب مشتہد کاش بادشاہ انصاف کرنے والا ہوتا لیتا الحاکم منصف شاید تاجر نفع اٹھانے والا ہے بارش رک گئی لیکن بادل گھنے ہیں طالب علم جان گیا کہ امتحان قریب ہے گویا علم نور ہے واقعی عدب انسان کے لئے ضروری ہے ان جملوں کا ترجمہ آپ خود کر لیں اس کے بعد اختباس ہے النملت والحمامت ترجمہ نیچے موجود ہوتا ہے میں اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں ذہبت نملت الى شاطئ النهر وارادت ان تشرب الماء فسقطت في الماء راد حمامة هذا المنظر فعطفت عليها وحزدت لها حملت غصنا صغيرا من شجرة ورمت به في النهر وقع الغصن عند النملة فتعلقت به ووصلت الى الشاطئ وشكرت الحمامة على صنيعها وبعد قليل اراد رجل ان يصاد الحمامة وصوب اليها بندقيته فرأته النملة فلسعته في يده فتألم الرجل وارتعشت يده فلم يصب الحمامة وهكذا استطاعت النملة أن تكافئ الحمامة على حسن صنيعتها تتشوني والقبو تريكي ايك حكاية بنائيكي هني شوز كا ترجمة بي موجود ها عاب ترجمة وسا عربي باقي ساتھ جوڑ كي پڑ سکتے ہیں ترجمة عاب کے لئے سهل ہے ترجمة عاب کے سامنے سکرين پر موجود ہے کچھ ہدایات ہوتی ہیں ان اختباسات کے بعد ان کو دیکھئے مندرجہ پالا جملوں کو حفظ کیجئے انہیں اپنے روزہ مرہ کی گفتگو میں استعمال کیجئے ترجمہ کی مدد سے انہیں الفاظ کی نشاندہی کیجئے اور انہیں یاد کیجئے آپ اس کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھیں اپنے الفاظ میں لکھنے کا طریقہ ہی ہوگا اس کو دو بار تین بار پانچ بار دس بار پڑھیں الفاظ کو یاد رکھیں اس کے بعد پھر آپ اپنے دماغ میں جو کی کہانی ہے الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ اسماء عربی سے اردو اللفظ المعنى ساطع روشن دفیع گرم محمل لا پروا الفیضان توفان شاقت مونس ہے اس کا مذکر ہے شاق دشوار گزار التقص جمع ہے تقوص آب و ہوا موسم المحافظ گارڈ اسماء اردو سے عربی اللفظ المعنى اپنا دشمن عادوب لنفسی محذب مسقف مونس ہے مسقفت ایسی محذب بھی اس کے لئے استعمال ہوتا ہے افعال عربی سے اردو اللفظ المعنى بلاغا نہیں مجھے پتا چلا بلاغا یبلغ ایسے پہنچنا ہوتا ہے یہاں پر اس کا معنی پتا چلنا چونکہ بات پہنچتی ہے تو پتا چلتی ہے بلاغا نہیں مجھے بات پہنچی مجھے پتا چلا یہ اس کا معنی ہوگا یورا ایسا لگتا ہے رعا یرا سے مجھول ہے افعال اردو سے عربی بارش رک گئی انقطع المطر انقطع ینقطع کٹنا رکنا تو یہ ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ہماری کتاب مکمل ہو چکی ہے ہم نے چھتیس اسباق پڑھ لی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان اسباق کو اچھے طریقے سے سمجھ ہوں گے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور ظاہر کرنی ہے اور آپ کی طرف سے آنے والی بہتری کی آراہ 
کی بھی قدردانی کی جائے گی آپ بہتری کے عرابی کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں مجلسہ ڈاٹ پی کے کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم نے تصویر الادب کتاب کو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا یقیناً یہ آپ کے لیے بھی مقام شکر ہے اور آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ادارے کا کہ اس نے آپ کی سہولت کے لیے کتاب کو ریکارڈ کروایا ان شاء اللہ مزید اسباق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامل عناصر ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ